Arkadaşlar merhaba. Şimdi de SolidWorks'ün içerisinde oluşturacağımız bir kütük ve skeci Mastercam X7 versiyonu ile C ekseni uygulamasına tabi tutacağız. Oluşturduğum skeç 50 mm yarı çapında ve 180 mm uzunluğunda yani 100 mm çapında ve 180 mm uzunluğunda bir parça. 2 adet plane oluşturdum. Bunlardan buradaki plane'imi seçiyorum. Karşıma alıyorum. Circle komutuyla burada bir daire çiziyorum. Dairenin çap bilgisi çok önemli değil. Ayrıntılarla uğraşmayacağız. Ve buraya bir ay şekli çizdim. Sketch'ten çıkıp tekrar Sketch'e girip aynı düzlem üzerinde bu kez de bir beşgen oluşturuyorum poligon komutuyla. Ve bu beşgenin köşelerini bu şekilde birleştiriyorum. Trim and Tides komutuyla bu kısımları kırpıyorum. Power Trim uygulamasını kullanmaya çalışalım. Biraz daha hızlı olabilmek için içerileri de koparmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet o kısımları da kopardık. Ve bunun da skecinden çıkıyorum. Şöyle bir skeç oluşturduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Insert menüsünden Core menüsüne buradan da Projected menüsüne geliyoruz. Skeci yüzeye yansıtmak istiyorum. Önce ay simgesini seçiyorum. Daha sonra yüzeyi seçip ok yönünü tarafı doğru çevirip onaylıyorum. Tekrar insert menüsünden kör menüsüne devamından yine projected skecim bu. Yüzeyim aynı yüzey. Açık bir skeç olduğunu gösteriyor. Mutlaka kırpılmamış olan yerler vardır. Ya da köşe noktalarda problem vardır arkadaşlar. O noktalara bakıyoruz. Evet bakın burada. Şimdi yine insert menüsünden curve projected skecim yüzeyim bu yöne doğru olacak diyorum. Bu tarafı doğru yansıtacağım. Burada bir problem var. Bunun bu tarafa doğru yansıması için bir anlam veremiyorum. Fakat yine de diğer düzlem üzerinden tekrar çiziyorum arkadaşlar. Yıldız da önemli değil. Fakat ay simgesini çizerken Karşı tarafa yansımayı ortadan kaldırmak için ayı ters bakış açısından çizdik. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta oluşturduğumuz plane üzerinde de
bir elips oluşturmaya çalışalım. Şöyle bir parça olsun o da arkadaşlar. Insert menüsünden kör menüsüne projected bu yüzeye yansıtacağım diyorum. Evet onu da bu tarafa yansıttık. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra parçamızı save as ile klasörümüzün içerisine parasolid xt olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Parasolid xt olarak kaydettikten sonra Mastercam sayfasını açıyorum. Ve burada bu parçamın karşıma gelmesini sağlıyorum. Parasolid formatında kaydetmemizin sebebi tel kafes olarak baktığımızda bunun üzerindeki sketchlerin gözükmesini sağlamak arkadaşlar. Part olarak kaydetmiş olsaydık bunlar gözükmezdi. Zaten torna grubu aktif. Diğer uygulamalarda olduğu gibi parça tanımlamasını yapacağım. Sadece burası Solid Entity. Tel kafesken parçamı seçeyim. Onaylıyorum. Çok önemli değil ama yine de şuralardan bir yerden ayna tanımlamasını da gerçekleştirelim. Tekrar tel kafese dönüyorum. Late Buradan C aksis ve C aksis kontür uygulamasını seçiyorum. Onayladım. İlk önce ayı gerçekleştirelim arkadaşlar. Bu seçimini gerçekleştirdim. Takım sekmesine geçiyorum. Select library kısmından bull and mill takımlarından 2 mm çapındaki takımı seçelim. Takım parametrelerine girerek zaman kaybetmek istemiyorum. Computer sek kat parametre sekmesinden computer seçeneğini kontürümüzün tam üzerinden hareket etmesini istediğimizden dolayı off seçeneğini seçiyoruz. Tabii ki 3 boyutlu bir uygulama o yüzden 3D olacak. Deep kat sekmesinde maksimum talaşımız 0.5 mm olsun diyorum. Finish'i bir seferde yap. Ve bunu da 0.25 mm'de gerçekleştir diyorum. Yanaşmalar iptal olacak. Güvenli kesme mesafesi 5, 3, 2 mm olsun. Burası da eksi 1.5 mm'lik derinlik olsun. Yalnız dikkat ederseniz bunların hepsinin bulunduğu noktadan itibaren verdiğimiz sayısal değerler olduğu için incremental arkadaşlar. Soltma sırasını da açmıyorum. Amacımız o da değil. Rotary Axis Control kısmından benim oluşturduğum parça 100 milimetrelik bir parçaydı. Ve buraya 100 milimetrelik çap bilgisini yazıyorum. Onaylıyorum. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra simülasyonumuza bakıyoruz. Evet bakın. Simülasyonumuzu Böyle 3 boyutlu bir şekilde tel kafesi olarak görebiliyoruz. Bir de simülasyonumuza katı olarak bakalım. Nasıl bir görüntü meydana geldi. Daha önceden yapmış olduğumuz parçadan kalıntılar var arkadaşlar. Bizim şu anda yapmış olduğumuz sadece buradaki icing'iz. Bunu gerçekleştirdikten sonra yıldızı da işleyebilmek için şöyle bir şey yapabilme şansına sahibiz. Buradaki geometri simgesine tıklayıp burada sağ tuş add chain simgesine tıklarsak ardından yıldızı seçtim, onayladım ve prosedürlerin tekrar hesaplanmasını sağlıyorum. Evet, tamamen bitirdikten sonra yıldıza geçti. Dikkat edin. Uygulamada şunu yapabilme şansına sahibiz. Parametr sekmesine girdim. Buradan Deep Cut sekmesinin olduğu yerdeyken By Contour seçeneğinden By Deep seçeneğine geçiyorum. Tekrar hesaplamaları yaptırıyorum. Dikkat edin. 
Aydan bir talaş kaldırdı yıldıza geçti. Daha sonra tekrar aya tekrar yıldıza. Yani pasolarından bir tanesini tamamen bitirmeden sadece bir vermiş olduğumuz derinliği kaldırarak diğer simgeye yaşıyor. Yani derinliğe göre talaş kaldırma dediğimiz işlemi gerçekleştiriyor. Evet şimdi tekrar late tool pass. Tool pass, C axis ve oradan C axis kontür. Elip simgesini seçtim. Takım aynı, parametre aynı, buradaki bilgiler aynı, bütün bilgiler aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rotary axis kısmına geçiyorum ve buraya yine bir önceki örneğimde olduğu gibi 100 mm bilgisini yazıp hesaplamaları yaptırıyorum. Prosedürlerin tamamını hesaplatıp parçamızı bir de katı olarak bakalım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ay ve yıldız simgesi. Karşı tarafta da oluşturmuş olduğumuz elip simgesi. Şimdi bunun üzerine bir uygulamada Mastercam içerisinde oluşturmaya çalışalım. Bunu da yazıyla oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Create menüsünden Letters menüsüne geldim. Ve buraya STFA yazıyorum. Bu yazıyı burada bir yere oluşturacağım diyorum. Ve yazıyı Rotate komutuyla şurada dışarıda bir noktadan 90 derece kendi etrafında çevireceğim diyorum. Sonra bu yazıyı mirror komutuyla bu eksene göre aynalayacağım diyorum. Ekseni biraz uzun tutmalıydım. O yüzden tekrar gerçekleştiriyorum. Buraya göre aynı oluyor diyorum. Tabi seçeneği move. Onayladım arkadaşlar. Ve yine xform seçeneğinden translate komutuna gelerek parçamı seçtim. Entry ile onayladım. From to seçeneğinden yazıyı böyle bir yere aldım. Diğer taraftaki yazıyı sildim. Gördüğünüz gibi yazı benim düzlemimin tam orta noktasında. Farklı bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yine late tool pads, c axis, c axis kontür Seçimi pencere içerisinde aldıktan sonra diğer uygulamalardan farklı olarak yazı uygulamalarında approximate start point gibi bir bilgi istenir bizden. Bu kesici takımın bu yazı formunu oluştururken nereden girmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu noktadan seçeceğim diyorum. Takım aynı. Cut parameter bilgileri aynı. Linking parametre bilgisinin olduğu yerde derinliğimiz bu kez farklılık göstersin. 100 milimetrelik çapa tolerans bilgisini kaldırıyorum. Sar bunu diyorum. Ve animasyona bakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi STF yazısını da buraya böylece yansıtmış olduk.
tel kafesi olarak baktığımızda da görüntü bu şekilde. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.